啊，是无咒，你来了。呀啊，这什么情况？啊，谁？好呀，你居然在这里，让我这个小舅子一通好找。小舅子，我单身狗这么多年，啥时候有小舅子？许无周，你个混蛋，竟然在与我姐成婚之夜上别的女人的床上！我，我秦家没你这样的女婿，禽兽、啊！这到底什么情况？嗯、啊，这人谁啊？这不是许无周吗？许家这小子也太不像话了，大婚之夜竟然爬上了老婆闺蜜的床。整天不学无术，好高骛远，还妄想以文入道，哼，一个什么都不行的败家子儿。呃，这个情况，难道我穿越了？啊，脑子里好像有什么东西，好疼啊！啊，啊头好疼。啊，哪来这么大的碗？臭小子！啊。这这这这这巨人啊！不要吃我呀！我一个月没洗澡了，而且上厕所从来不擦屁股。老子为了重生，利用这轮回碗筹划了整整三千年，居然让你小子占了便宜！你你少来！别废话，老子魂魄马上就要消散了，你听我说。第一，这轮回碗随时可能崩溃，但只要你不断让它吞噬金属，它就能自主修复。第二，轮回碗修复过程中会反馈能量液。第三，轮回碗反馈的能量液体与你身体修行完美契合。第四，轮回碗能滋养修复神魂。第五，能帮助人悟道，轻易感悟各种武技秘法。第六，第六，你妹呀、啊！你丫有脚臭，知不知道？老子教你这么多，怎么说也是你半个师傅。你这欺师灭祖的不孝徒，竟然连老师都打！我去你大爷的！我什么时候答应当你徒弟了？臭小子，我说是就是，快磕头！嗯，时间到了。啥情况？这是飞升了，还是寂寂了？这是我毕生所修，寂灭剑和阴阳一绝。今日我将彻底湮灭，望你好好将之传承下去。寂灭剑和阴阳一绝听起来好像很厉害的样子。<笑>我这遭会盲，好他妈重啊！<笑>不好意思啊，我之前用这两张纸烫鞋垫儿呢。<笑>这老头真是有够损的。啊，刚刚是在做梦，啊，虽然真的在我的脑子里。嘿，让你们这些都看不起男主，老子这次可是真的要逆袭了。许无舟是不是疯了？千万不要和这种人玩，疯了也活该。这种蛀虫简直是我们林安城的耻辱。哎呀，快走，别理这疯子，快走。啊，看来这个原主的人品已经插到骨子里了。不管了，先把肚子填饱，再进行我的逆袭之路。啊。御膳房，御膳房，这个扇子用的好啊！啊，大爷，大爷，来玩吗？许公子，你可是好久没来了呢。许少爷，听说你今晚大婚，怎么有空来我们这里啊？啊这，这不是吃饭的地方吗？御膳房，这家店的招牌菜难道不是黄鳝吗？谁管过我的感受？哎呦，许爷，你可是好久没来了呢。走走走，赶紧进屋。嗯，不是我，都手脚麻利点儿，给许爷准备一间上房。是，你们放我下来。先填饱肚子再说。哎呀，许爷，别光顾着吃饭了，你瞧一瞧我们呀。许爷，最近人家可想你了，你怎么就光顾着吃饭呀？不吃饭，要是被人知道我大婚之夜跑这里来，就惨了。徐无州，你给我滚出来！哎，这有谁大闹御膳房啊？赶紧看看！哎呦，妓院里面坐着的那人不是许无州吗？好吓人！救命！
去梧州，你小子欺负了青瓷，竟然还敢来这里喝花酒！杨伟，林青瓷的头号舔狗，这许梧州真是太不要脸了！哼，要不是他岳父一直护着他，他早就死了。杨伟要是杀了他，也算是给林安城除掉一害了。许梧州，受死吧！哎呀，这么狠，刚见面就要杀人？怎么？好汉，有话好好说呀！你和其他人好好说去吧。给我死！完犊子了！嘿嘿嘿，杀了你，林青瓷就永远属于我了。嗯，我刀呢？突破到七血一重了。刀不死没骗我，那破碗果然可以吞噬金属升级。小子，你把我的刀弄到哪里去了？你下地狱去问吧。什么？那、啊啊，敢欺负到老子头上！今天我不打得你满脸桃花开，你就不知道马王爷有三只眼。这是因为你和林青瓷联合起来陷害我。啊、这一拳是因为你长得太丑了。这一拳是因为你居然叫杨伟，刺激到我了。啊、我不服！你你你这是偷袭！那、啊，鲁迅曾说过：“胜者为王。”谁在乎过程？鲁迅是谁啊？下地狱去问吧！啊，许无忠什么时候这么厉害了？不可思议！哼，竟然击败了七血二重的杨伟！呀哈哈哈哈，我终于逆袭了！许无忠啊，这声音，岳岳岳父大人，岳岳父大大大大大大大大大大人。还知道我是你岳父，<笑>徐无州这次算是完了。秦家可是临安城三大家族之一，若不是秦家主顾念当年与许家的婚约，怎会把自己的女儿下嫁给这个废物？大婚之夜竟然还在妓院闲逛，哎，真是可惜了冠绝临安城的秦家大小姐秦青某。那个岳父大人，如果我说我是来吃饭的，你信吗？这阴山房是什么地方？你当我不知道吗？我当年可是……他妈的，怕你说漏嘴！岳父大人，您当年怎么、嗯？你少在这里废话！我秦家的脸都让你丢尽了！这小兔崽子还想接我的老底？原来这秦家家主也好这口啊！谁还没年轻过呢？你们有所不知啊，这秦犀利当年可是有着“犀利哥”的称号，人送外号“皇上小旋风”。这群该死的吃瓜群众，怎么什么都能挖出来？都让开！嗯嗯，哇，竟然是他,他啊！啊，他就是秦青某，我的老婆。这原主脑袋秀逗了吗？这么好看的媳妇不要，去和她闺蜜上酒。这下是好戏看了，这次许无咒怕是没办法收场了。我敢打赌，这次秦秦某一定会退婚，否则我当场吃掉一斤翔。切，这种事儿明眼人都能看出来，你打个屁的赌？也不一定吧。之前爬闺蜜床都没退婚，这次当然也是原谅她了。徐无争，你疼吗？这怎么可能？居然没打她，好像还很关心她的样子。这妹子对原主不错呀。你怎么不说话？本来挺疼的，不过一看到老婆就不疼了。既是无事，那便随我回府吧。呃呃，好。秦金谋竟然原谅了他，大婚之夜爬上自己闺蜜的床，有了这里光腰子被发现，这都能原谅？这秦金谋的心也太大了吧！站住！谢广平，你要干什么？他就是谢广平，我是来找许无州的。废物，你该不会只知道躲在女人背后吧？谢广平。你这家伙，看你这一副吃了屎的表情，显然是觊觎我老婆无处发泄，怕脑袋变大了。这小子说狗嘴的，说不这么准。怎么被我猜中了？无话可说了。少在这里和我逞口舌之力，一个月后的世家大比，你敢不敢接受我的挑战？嘿，输了，就与秦青谋和离。我许无州不会拿自己的女人做赌注，看你的挑战我接下了，因为觊觎我老婆的人都该死。无州，啊，你。我们走吧。这废物说话怎么突然这么硬气了？该死！秦青某，在我杀了许无州，你迟早都会成为我胯下的痉挛、呃。我真的吃不下了。闭嘴，赶紧吃。
徐无州，你怎么能做出如此禽兽不如的事情来？真是把我们秦家的脸都丢尽了。岳父大人，你放心，我以后一定好好努力，给秦家争气。老子现在可是有黑碗外挂，等我修炼一段时间，惊掉他们的大牙。你努力个球！两个月前，你说要修炼剑意，我花一千两给你铸造了一柄剑，结果让你卖了。一个月前，你说想以文入道，我花三千两给你购进书籍，结果你，你居然当厕纸。这就是你说的努力吗？我。<笑>都怪你！你要报答许大哥什么不好？为什么非要把女儿嫁过去啊？哎<笑>，谁知道这小子如此不争气呀、啊！算了，记忆成亲，多余的话便不要再说了。和谢广平的赌约，秦家会帮你拒绝。世家大比，关乎人命，不是闹着玩的。你好高骛远的毛病要改改了。老婆大人，你这是在关心我吗？你你。你好，自为之。啊，等一下，徐无州，你给我站住！啊！哎，岳父大人，你有何吩咐？今天开始，罚你到库房过夜，给我允许，不准出门。啊，是。岳父岳母大人，我先退下了。哎，如今毛李两家招揽到了拥有剑意的武者，使他们所铸之剑滋养出了剑意。武州偏偏不争气，若再找不到办法抵挡，咱们秦家就完了呀！也不知他们两家从哪里找到拥有剑意的武者。剑意，那老头子挂掉之前传我的金灭剑，好像就拥有剑意啊！也不知道能不能帮助秦家。啊啊！你们不能进啊！啊，滚开！这啥情况？在临安城居然有人敢挑衅秦家！哎，你不知道，毛李两家想要收购秦家的武器产业，已经闹得不可开交了。武器产业可是秦家的根基啊，秦家怎么可能放手？哼，毛李两家现在拥有附带剑意的武器，秦家就算不放手，这次怕也是要完喽。何人胆敢擅闯我秦家大门？<笑>秦家主，我们是来谈合并你秦家武器产业之事，<笑>多有叨扰，还望你见谅啊！哼，你们自以为有了附带剑意的武器，就能把我秦家灭了吗？好，现在整个临安城已经有七成买家投到我毛李两家的武器店了，你难道还不服气吗？难道你秦家也有？难道你秦家也有附带剑意的武器？我我秦家自然是有。如果有，那就拿出来让我们看看呢。门外这么多人都是见证，是骡子是马，拉出来溜溜，也免得损了你秦家的名誉啊。秦家底蕴深厚，怕是真有附带剑意的武器，只是一直没拿出来吧。哼，现在整个市场都快让毛李两家占尽了。他要是有，早就拿出来了。嘿，这次秦家要是拿不出附带剑意的武器，怕是从此都爬不起来喽。该死，只能先把最新锻造的一批剑拿出来试试了，也不知道能不能比得过毛李两家的剑。秦三，去把最新锻造的那一批剑拿过来，让他们看看。哎，秦野，那批剑虽说比以往的要好，但还是没有剑意，根本比不过。不用多言，先拿过来再说吧。呃，是。吵得好凶啊！我还是想办法帮帮我这个岳父大人吧。这里应该就是放宝剑的地方吧？试试我能不能将他们喂养出剑意吧。这剑品质还不错。看来那个死鬼老头的寂灭剑还是有些用处的，居然让我天生带有剑意，而且。嘿嘿嘿，这些剑可都是金属啊，要不要吞几只？姑爷，你在干什么？秦家已经到了危难之际，你居然还要在这里偷剑？呃，不是，我我我哪里是要偷剑？我是想和你一起把剑抬过去，给他们看看，我们秦家也是有好剑的。啊，这呃这样啊？你还傻愣着干什么？抬剑啊？呃呃，好。秦爷，剑带来了。具体品质如何，你们自行观看。<笑>装的还挺像，我看秦家如何颜面扫地的。我就不信你们真有附带剑意的武器，给我碎！哎，完了，一旦剑被砍断，秦家的百年声誉怕是都烟消云散了。嘿嘿，看看这两个家伙怎么吃瘪。
。啊，这怎么可能？我们秦家的武器什么时候比负载剑意的武器还厉害了？到底是秦家底蕴深厚。之前我就怀疑，这毛李两家怎么可能那么轻松就打败秦家呢？是啊，原来秦家早有准备，只不过还没对外销售而已。这不应该呀、啊！难道我们真的看错秦家了？毛李两位家主在我秦家领地小生密谋什么呢？<笑>看来之前都是误会啊<笑>、呃！那秦家主，我们就不久留了，呃、先走了。二位，且慢，我秦家的剑你们已经试过了，但打坏我家的门，就想这么一走了之了吗？哼<笑>，小子，你想怎样？这小子又要给我惹什么事？杀人偿命，欠债还钱，这是自古的规矩。打破了我秦家的门，如此简单的走了，怕是不好吧？我秦家也不占你们便宜，一万两。一万两，我秦家这扇门，原材料可是寒山万年凤梧桐的老木，历经九九八十一年用心制作，还要花上十年精心雕刻，最后还要在众多抢购者中脱颖而出，花费不菲的运费，小心翼翼的运送回来。在场诸位都是见证，做生意讲究的就是公平交易，我这价格也就是收了个运费，他们竟然还要有所推脱，这岂是世家大族所为？大家可一定要给我们秦家评评理！万年凤梧桐的确值这个价，秦家还真是底蕴深厚，做事也很厚道。一万两确实没多要，没想到吴州这孩子对我秦家还是挺上心的嘛。臭小子，不过就是秦家养了一条狗，你有什么资格？毛家主说话要注意，吴州可是我秦家姑爷。秦犀利，你，毛兄，如今大事不在我们这边。我们一人五千两，消灾免灾吧。这，好吧，这是赔偿门的钱。现在我们可以走了吧？这两个家伙胆子竟然这么小，看来一万两要少了。那个，我想二位误会了，我是说一人一万两。什么？怎么？我想给。哎，没想到岳父秦家还隐藏着这种尤物，这谁扛得住啊？给，我们给，这就好嘛，咱们公平交易，你情我愿。以后常来我家呀，我秦家门口还有一个古董花瓶，只要五千两。徐公子说说笑了，呃，徐公子，不敢了，不敢了。对了，你们旁边这只狗是旺财，有点贵，五万两，毕竟是活物嘛。不过脑袋上的小强就比较便宜了，只要一百两。啊，差点忘了，我们衣服还没收，啊、告辞，告辞。以后常来，我们秦家有的是东西可以让你们砸的。毛李两家果然是不知道天高地厚，还想挑衅秦家，也不撒谎就照照自己的德行，自作孽不可活，等着秦家的怒火吧。哼，五州这敲竹杠的本事和我当年，呃，差点又把老底泄露出去。两万两白银，这要是都换成了金属，不知道能让我升多少。你还在这里干嘛？还不快去库房给我关禁闭！可是那那银票，赶紧给我滚！啊！靠！没想到这老头比我还不要脸，我恨呀！梧州这孩子本性不坏，希望经过打磨，可以早日承起秦家的担子。我的银票，上面果然带有剑意，可这剑意是从哪儿来的？出库时我检查过，上面明明没有剑意。整个过程无人接触，呃，只有，呃，只有我和姑爷接触过。难道是吴州？不可能，怎么可能是他呢？难道是许吴州父亲许大哥？这算完了。银票也不给我，还把我关在库房，好惨一难的！我去哪里找金如生？啊，这这是，这个全是金属啊！这里居然存放着这么多废旧的兵器，简直就是我的天堂啊！哎，终于收集好了，接下来。就要开始修炼了，吞噬，去！这是九条经脉，瞬间便打通了九条经脉，已经是气血井巅峰了。磊爷、孙爷，以后可要常来玩啊！
。嗯、呃、嗯、呃呃，许无寿不在，不玩都不尽兴啊。明天还得去找他，这小子总是能从秦府搞出值钱的东西。这便宜，咱俩得多占点儿。石磊，石思，你是谁？你你是谢广平？帮我杀个人，一百两，这是定钱。一百两，大手笔啊！我这大哥要杀谁？<笑>秦家许无昭。什么？你不知道许无昭是我们的至交好友吗？哼！事成之后，每人五百两。大哥，您走好。另外血气，每打通一重就会增加一人之力，达到气血尽九重，寻常人便拥有九牛之力。但黑碗的液体凝能量精纯，每增加一层便三牛之力。一层有三牛之力，一层是三牛，我现在是九层，那岂不是？<笑>我岂不是有二十七头牛的力气啊？我得赶紧找个地方试试。这库房地方太小了，二十七牛的力量要是爆发，恐怕会被人发现。最好能找个人。石磊，石森，看样子你们俩今天来找我不是去喝花酒的吧？<笑>当然不是，有人花大价钱买你的命。哦，让我去死！但如果我没记错的话，我们可是好兄弟吧？好兄弟，<笑>笑死我了！我的肚子，你以为我们俩当初陪你纸醉金迷是真的把你当兄弟了？我们只是觉得一个傻子请我们免费喝酒，这种便宜怎么会不占呢？告诉我幕后的指使是谁，我可以念在曾经的交情上，饶你们两个不死。许无周啊，我们也是看在往日的交情上，才和你说这么多。你若识趣，还是自行了断吧，免得脏了我们的手。你们就这么有信心能杀我，就不怕被我反杀？许无周，你不是又疯魔了吧？难道是又觉得自己马上要以文入道了？来来来，都给你，我看你能不能杀得了我。最好不要逼我。我就是要逼你，我看你能怎么样。石磊可是血气六重的修为，福州还是太年轻啊，不知道自己的斤两。喂，石磊啊，你别折磨福州了，给他个痛快，毕竟朋友。啊啊、你你你，你竟然隐藏的这么深！石磊可是血气六重啊，却一点反应机会都没有啊！怨不得我，这可都是你们自找的。现在可以告诉我，是谁派你来的了吧？是林青瓷还是谢广平？是是是是是谢广平，是他要杀你。吴昭，看在夜晚的情面上，求求你饶了我吧，饶了我吧。饶你，下辈子再说吧。二十七牛的力量果然够厉害。不过，这两个人的尸体该怎么办呢？嗯、啊，<笑>有趣，真是有趣。谁会想到秦家的废物女婿，居然是个武道高手呢？但幺幺，秦府特聘的武道老师，他怎么会在这儿？一个高手却故意作践自己名声，公子怕不是有病？阴、啊、阳一绝，就是。公子怎么不说话？莫非被我说中了？我有没有病？姑娘倒是不必担心。不过。姑娘的病再不治，怕是活不了多久了。什么？你怎么知道？随便眼就看出来了呀！<笑>老不死留下的阴阳一绝，在我碰到伤患时竟然能自动显化，捡到宝贝了！哇，公子好厉害呢！哎，其实也就是一般般厉害，大概也就是鸣人入非那种级别的吧。我受伤的消息绝不能泄露，否则定会引来仇家。看来只能将这小子灭口了。我不但能看出来，而且。你的心脉创伤，我还能治？公子能治，公子若能治，能不能帮人家一下呢？呀，没有的，我对女人没兴趣，我现在只想搞钱。嗯，那公子你想要多少？这是友情价，不能再少了。区区三十万两，治好我的病，这便宜我赚大了。先说好啊，三百两，一文不少，我不接入赊账啊。什么？三三百两？这小子不识货吧？要价竟然这么低。怎么，嫌贵啊？嫌贵别治了，等死吧。许哥哥，你别着急嘛，我又没说不给你钱，但你起码让我看到效果才行吧。呃，你说的也有道理，我们找个地方，我先给你治疗吧。按阴阳一绝所说，治好这个病简单无比，三百两我能买一堆金属了，<笑>赚大发了。那就多谢许哥哥了。
。先进屋，我再帮你治疗。嗯，那个，你先躺下，把外套稍微脱下来一些。两个铲屎官偷摸的搞啥呢？是这样吗，薛公子？薛公子，你没事吧？我没事，我很好。我我我我我我，不要动，让我来。旺财怎么跑这里来了？这死狗在干什么？好恶心啊！好贱，好变态啊！这就是传说中的日族吗？我死也值了！去死吧，死阴狗、哦！少废话，你到底知不知？知知知！那、呃、那个，你背背过身去，穴道都在背面。哦。<笑>这么白嫩的背，不拔罐可惜了呀！你可要轻点哦，人家怕疼。<笑>放心放心，这针灸治病扎的都是穴道，一般都不会疼的。更何况我医术高明，我要开始扎喽。这次若是能治我的病，也就罢了；若是在这里装傻充愣，没有企图，定将这秦家与他一同灭了。第一把针。唯有顶级医者才能施展。等等，还有一针。啊、这里是。好了，赶紧把衣服穿上，别让人看见误会。黑气散去了，果然好了。累死了，肩膀好酸。九州最神秘的临安城，竟然出现了一个如此厉害的少年。一直盯着我看干什么？不想给钱吗？好哥哥，没想到你的医术这么厉害呢，我真的是越来越喜欢你了。你这样是没用的，三百两银子一分钱都不能少。小哥哥，你再便宜一点嘛，千万不要让他觉得三百两少了。好吧，看在你那么大，大家是朋友的份上，再给你便宜一两，不能再低了。好，那就二百九十九两。其实我的底钱是一百两，这便宜真是赚大发了。是哥哥，如果你不要那二百九十九两银子，我就更喜欢你啦。你那叫喜欢吗？你那是缠我的身子，呃，根子，你这个大坏蛋！他是变形金刚级的直男吗？真是不解风情。看来你在秦家过得确实挺惨，不如我给你介绍个赚钱的生意，怎么样？哎、啊，有生意？有人中了毒，你帮忙解毒，给你一百两。切，你看不起人吗？我这手艺至少五百两。不行，三百两爱去不去。那还等什么？嗯、啊，走起。嗯，这人真的是太傻了。我之前是不是高估他了？对了，你不是说扎的都是穴道，不疼吗？怎么最后一针那么疼啊？哦，我是看你的屁股太有人了，乱扎的。去死吧你！啊、你先在这等我一会儿。好，还搞得这么神秘。雨峰。啊！你你想干什么？别过来，我会狠的。乖，别害怕，我不会对你做什么的。当初我重伤，怕你走漏了消息，所以才把你绑起来。现在我打算放了你，并且还能帮你解毒。哪尼，这小魔女杀伤变得这么好些？怎么，你不想走？大姐，求你别折磨我了，你有话直说好不好？你这样我更害怕。<笑>作死小能手雨风也会有害怕的时候。居、啊、然、啊、是真的把我放了。你现在什么都不用做，只是必须承诺，以后要帮我做件事，我就帮你把毒解了。你真的能帮我解毒？这毒可是那老爹亲手下的，我找遍了各大名医都解不了啊！当然，许无洲能把我的重伤治好，对这种毒还不是手到擒来？啊！我的姑奶奶，你就是我雨夫的救命恩人呐、啊！大恩大德，我莫齿难忘。我对你的感激，就犹如滔滔江水绵延不绝，犹如黄河泛滥。这家伙是贵族吗？啊！你的大恩大德，你就是我的再生父母。这家伙话好多，好想杀了他。终于出来了，不过这手上拎着的是什么东西、啊
，看见这儿。小车，不过你这朋友得了花柳病。嗯，这才不是花柳病，你才花柳病，你全家都花柳病。啊，好，好，好，你没病，没病。给钱的是大爷，得伺候好。都是我那个死鬼老爹，为了不让我碰女人，才搞出这么一个假象。我已经三天没有碰过女人了，三天了，我恨呀！好，不错，尼玛，你这衣服脱的也太快了吧！搞定，三百两银子，一分都不能少。这个你放心。嘿嘿，这次真的是赚大了，就是三百两。在大比之前，我的实力怕是能提升到后天境界啊！三百两，只需要三百两就起了这么牛叉的名义，我怎么就因为三百两签了戴幺幺一个承诺啊？怎么后悔了？呃呃，怎么会？咱们这是公平交易，呃、我绝不后悔。店已经治好了，我就先走了。银子到手，赶紧撤。这小子不一般啊！看来以后我也应该结交一番，当个中间商，分点差价。你最好不要打他的主意，他是我的。<笑>喜兄，你还真是有趣。不过，临安城的大比要开始了，你不去吗？我不能表现得太平易近人，该拿捏的时候还是得拿捏一下身份。妈卖批的，以老子在临安城的名声，要是早早到场，估计在场的大半人都想先出手把我打死吧。没错，我们的身份只配压轴出场，为我们的高贵干杯！果然，男人一碰酒就开始吹天装地了。上啊，怀廷，奥利给！谢家又赢下一局，还有谁敢挑战我谢家？谢家最强，谢家无敌，谢家就是谢家。该死，连上五场，居然都输给谢家了。按照大比规则，输的一方要让出部分家族生意，再输一场，我们秦家就要退出西市了呀。父亲，要不然我上去试试吧。你虽有气血境巅峰实力，可你修行武道只是辅助，除非你以文入道，否则比不上这些撕条罐子的弟子。秦世伯啊，去年许梧州和我有过赌约，今年大比，他若未取得名次，便会把他许家的产业赔给我。现在我看他连来都不敢来，就更别说取得名次了。秦世伯，是不是应该把帮许无州贷款的许家产业给我了？许无州这个孽畜，怎么总是给我找事儿？谢广平，你这么猴急的想要兑现赌约？无州是急着拿钱去治秃头吗？哎，许无州，他竟然真的来了！许无州，你居然敢来？看来你是真的不想活了呀！我不仅来了，还给你准备了一份大礼呢。Show time！ 黑哥一笑，生死难料，棺材一抬，世间白来。秦家专业送终团队为你守护人生最后一程。许无州，你好，东啊！无州从哪儿学来的这些东西？还挺有趣的。<笑>哎，这活整的挺好啊！谢广平要被气死了。不过这许无州哪来的底气给谢广平送终啊？这个丢人现眼的玩意儿！徐无州，糟了，是岳父大人，你来这里干什么？哎呀，让你在柴房闭门思过吗？岳父大人，我我这不是给你们来车场子的吗？你懂个屁！谢家一直想杀你，你这个时候来，不是往刀口上撞吗？原来岳父大人担心的是这个呀。岳父大人，你就放心吧，我都准备好了。今天就是我名扬临安城之时。死到临头还装，许无州，今天就是你殒命之时。无州，你为何总是这么意气用事？来来来，还有谁看我不顺眼？今天小叶，我给你们这个机会，赶紧向他出手，有仇报仇，有怨报怨。呃、赶紧的，早点打完，小叶我还要回去补觉呢。这家伙。哎，这太欠揍了！这废物还真敢上台呀、啊！不怕被一巴掌打死啊？咱们临安城根本就没有入道的高手，就他那样还想入道？既然这么多人不服，小野赶时间，要不然你们一起上。啊！啊啊这群整天只知道在旁边嘴炮调动氛围的路人观众，真是食之无味，弃之可惜呀、啊！平常你去教他做做人。是，少爷，有机会就废了他。放心，少爷。
，我懂。等一下啊，我让你等一下，这都听不懂吗？哼，怎么，九州，你还想和往年一样，一上台就认怂吗？<笑>认怂倒不至于，只是当初的赌约，我输了要丢掉许家的全部财产，但却没有言明我若是赢了会怎么样。赢？就你这种废物，我一只手都可以对付十个，你有机会赢吗？我有没有机会赢不重要，但既然是赌约，讲究的就是公平。怎么？你们是想仗着谢家家大业大，欺负我一个上门女婿不成？既然你一心求死，我就拿出一千两赌注，你赢了就归你。我家少爷都这么大方了，秀珍，你怎么说？好，可不许反悔。又赚了一千两。咱们临安城根本就没有入道的高手，就他那样还想入道？这小子是抢钱想疯了，他这种身份也只配拿一千两。<笑>说够了没有，秀珍，可别吓尿裤子了。雕虫小技，放马过来吧。吃我一拳，不中。嗯，小辈的争斗，秦家主可不要随便的掺和出手。可恶！哎，看，秀珍一动不动，怕是被吓傻了吧？<笑>这后天一重镜的威力，还果然害人呢。不中。哎，我还以为有多强呢。什么？竟然能单手接住我的拳头！为了多赚点银子，应该和他打个势均力敌才好。姐姐，我是不是眼花了？他竟然抓住了！刚刚武州展现出来的实力是后天一重，他什么时候这么厉害了？许<笑>大哥的儿子怎么可能是废物呢？你说呢，谢大少爷？气死我了！平城今天必须办了他！你的力量还差一点点哦，好大的力气！嗯，你这家伙竟然敢笑我！今天你必须死！这徐无州竟然能与谢平城不相上下，他这个年龄竟然进入了后天一重镜。我们之前嘲笑他废物，他他不会报复我们吧？徐无州，去死吧！时间差不多了，让他下去吧。啊哦哦，还好没有掉下去。嘿嘿，你还是下去吧，我点。两个人旗鼓相当，许无州这是走了什么运气啊？谢平城这个废物，谢广平，一千两，谢谢。着什么急？一千两我还不在乎呢。给你给你。不过许无州，你隐藏了这么久实力。就甘心只得到这最后一名的位置吗？你有什么话直接说，不要拐弯抹角。嘿嘿，我就是要装作和谢广平势均力敌，一会儿再让你们输一场。这个目中无人的混蛋，我今天一定要让你死在这里！我再给你一次机会，再和我们赌一场，赢了我谢家西城区市场让给秦家，外加一千两银子，败了什么都不用付，如何？这家伙表情管理都不会，看这德性就是有陷阱。不过小爷还有杀手锏在后面等着你呢。嘿嘿，无招，不用理他，回来。许无招，你就愿意一辈子躲在老婆裙子底下，被人当成蛀虫吗？难道你就不想争口气？你就是这么一个窝囊废吗？无招，他这是激将法，你不要上当啊！没什么上当的，他说的很对，上门女婿而已，你们都看不起我。我，我不是。我会用事实告诉你们，从今天开始，我许无周是顶天立地的男儿，不可侵入。无周，许大哥，还是我对不起你啊！没想到竟然能一箭双雕，竟然老婆感动，又能赢银子，难道这就是所谓的男主光环吗？<笑>谢山，你上去赐教一番，记住了，点到为止。放心吧，少爷，我可不会犯平城的错误。
。谢广平，你要不要脸？谢山可是后天三重，你这明摆着欺负人吗？你干嘛不自己上去？啊，可惜哦，大比有规定，上一届的冠军不能上去。何况许兄忍辱负重这么久，战胜普通的人根本没意思。只要击败谢山。许兄就能一战成名，我这是在帮许兄呢，你说是吗？许兄，<笑>知我者谢兄也，放心，一会儿你会兴高采烈接受我的感谢的。狂妄的小子，把我当吃干饭的吗？先接下我这拳头再说。哇，好强啊！后天三重，呃，许无周这次怕是凶多吉少了呀。哈哈，废物果然是废物，许无周被一招干废了。Yes， 看来这下不用怕被报复了。太弱了，快本少爷自己刚刚高估你了。你和一重镜打得旗鼓相当，打我就一招，如此欺负人，还骂我，我我<咳>。所以现在还有谁要上来挑战？召集拜后天三重镜，那那无周的修为岂不是至少达到了后天五重？许大哥呀，你看看呀，无周给你争气了，哈哈哈，你在天有灵啊！这小子是不是太可怕了点，隐忍了这么久？喂，这小子不按套路来，以后少招惹。按照小说里萧火火的经历，许无周以后定能成大事，得去攀攀关系。竟然业绩将谢山打回原形，谢山可是我谢家实力精英啊！谢无招，你到底隐藏了多少实力？哟，想什么想的那么出神？难道是在想我吗，小秃头？拿开你的脏手！还有，老子没秃，老子头发茂盛的很，听清楚了没？老子头发多的我都发愁了。开个玩笑噻，说好的一千两没忘吧？给你这点小钱还不够老子直发的呢，老子根本不在乎，你给我闭嘴！你不是说你不秃头，怎么还？怎么能闭嘴呢？我之前说过要感谢你的，你忘了吗？修周，你，我突然明白你为什么隐藏实力了。一个上门女婿哪里有钱，怕是只能靠这点手段骗点钱了。大家说对不对？哈哈哈哈哈，还真是可怜呢。谢广平，你就是个嘚儿。修周，你不要嚣张，你这点实力还不够看，我会让你死得很惨。调教你老婆的笼子。我都已经买好了，你千万可要等着我呀！一味的嘴炮可没意思，有本事就放马过来。几年前心力再差，不能直接动手。许无周，总有一天我要让你不得好死。哎，姐，你说姐夫是不是已经是连城年轻一辈中的天才了？这个嘛，林安除了如父亲这般的十大先天高手外。能够达到后天五重以上的不超过十人啊！那我岂不是完蛋了？我我前几天还打了他，你还是自求多福吧。黑姐，你不能对你弟的安危置之不理啊！云杰啊，姐姐，姐夫，姐姐救我，姐夫要杀我！说什么呢？我就是想指点一下你的武道而已，别害怕，来和姐夫好好。恭喜你啊，无招！这不是狗血，这是谋杀！我就知道徐大哥的儿子不会是废物。你嘀咕咕什么呢？<笑>看来还得再恭喜一下你啊！不用了，岳父大人，我以前的确过分了点儿，我会深刻反省的。给我个机会，现在我想做个好人。浪子回头金不换呐、啊，那你赢得的谢家西域区市场就归你自己打理吧。嘿嘿，岳父大人，有件小事还请您帮帮忙。什么事？说吧。那、啊、许家当年快被我败光了，如今我要重振许家，不知岳父大人能否把许家当年售卖产业的一万两银子给我呀？当年我也是怕你把许家的产业全都败光，才不得已把产业全部售卖，为你攒下这一万两积蓄。啊，如今你已成人，也是时候给你了。太好了，感谢岳父大人。你可要好生使用，不要再像以前一样了。一万两可就是一万滴液体啊，我这得上多少级呀、啊？许无周啊，青瓷，青芒，好久不见，我能单独和许无周聊聊吗？嗯、啊，好好给人家青瓷道歉。无周的荒唐事还是得他自己解决。果然还是忍不住跟过来了吗？<笑>好看吗？你这大腿青筋这么明显，怕不是得了静脉曲张？早点治吧，晚了就没救了。许无争，你我什么我
，别弄这些小把戏了。如果我没记错，那一晚是你托我进你房间的吧？可是谁会相信呢？人们只会相信是你对我用强，不是吗？你在挑衅我？你就不好奇我为什么这么做吗？不周，看来是时候向你坦白一切了。不好意思，你让我感到恶心，离我远点儿。恶恶心。你信不信我现在大喊一声？到时候你就算浑身是嘴也说不清。你什么实力？我可是后天三重。如果你现在道歉的话，我还是会。啊、我刚刚一拳灭了后天三重的谢山，你哪里来的勇气在我面前嚣张？这，这还是当初那个虚无咒吗？最后一次警告，不要招惹我，否则我可不敢保证做出什么事来。看在你是青魔朋友的份上，我饶了你这一次，没有下次了。你好自为之吧。徐无争，你是我的执念，我不会放弃的。徐兄，听说你今天赢了，恭喜恭喜啊！雨峰，你怎么在这儿？你这是要带我去哪儿？啊，当然是来给许兄庆祝庆祝啊！跟我来就是，保证许兄满意。许兄，为了庆祝你大比第一，今天我请客，放开吃，放开玩儿。哈哈哈哈许兄，别愣着。啊，这里姑娘的水准和我家青眸差远了，我还是多吃点吧。孽障！岳岳父，岳父大人。哎，岳岳父大人，如果我说我是来吃鸡腿的，你你信不信？我本来我还以为你转性了，还打算把一万两还给你，回去好好给我关禁闭。岳父，你大爷的，给我一万两！梧州的岳父好暴力美学啊！老婆不让碰，一言不合就关禁闭，偏偏自己还没法子。算了，还是提升实力要紧。赢了两千两，应该足够我冲到后天境巅峰了。那么接下来就开始干活。我后天巅峰了！该死，西梧州隐藏的机缘这么深，必须要尽早除掉。听爷息怒啊！明天是石家的文会，秦青眸肯定带着许无周去。你去告诉林青瓷，想办法带秦青眸先去，许无周定会去追。我们好让两位长老半路劫杀许无周。平爷，那许无周就是一个废物，派两位长老去，是不是有点大材小用了？谢三呢？你是在质疑我？你属下不敢，你属下这就去吧。让开！赶着去火化呀！怎么又是你？好人不倒路呀！老婆怎么不通知我自己先走了？师弟师尊都让我给灭了，也不知道谢广平那家伙有没有通知石家。若是石家知道了，我老婆可就危险了。你赶快追上去！啊，不对呀、啊，这条街怎么一个人都没有？而且昨天老婆明明说好会带我去，怎么丢下我一个人呢？难道有阴谋？小子，猜的不错，可惜晚了。不好。这破坏力，看来是后天境高手。呀呵，你这废物居然能解开我们合力一击，倒是有点本事。谢广平还真是看得起我，竟然派出两个后天境。好、哦，你知道我们是谢家的人，那就更留不得你了。杀！想杀我？做梦！给我滚！呃，什么？呃，该死！你竟然隐藏了实力，就这点实力也想杀我？我可是有近三十牛之力，普通的后天境根本没有我的力气大。谢广平是派你们来送经验的吧？自以为是，修行一途可不是力量为上，让你尝尝我这一品战绩。好奇怪的力量，那黑色丝线每缠绕到刀上一条，我就感觉危险增加了一分。难道这就是战绩吗？<笑>去死吧！这家伙将一品武技凝结出了九条铭文，力量增幅达到九重，许无周要输了，要不要帮他？你疯了，管在临安城动手？你忘了九州的约定了？我们这个级别擅自动手，必俗矣。可是。你就好好看着吧，许无舟可没你想的那么简单。力学斩！该死，我就不信我顶不住！
光辉、啊，他的力量竟然如此惊人，竟然依靠纯力量战平对方的一品武技，这难道是剑意？雨凤，你刚刚在他的剑上有没有察觉到剑意？你都感觉不到，我更不可能啊！<笑>一品武技果然厉害，广坤，你没事吧？我没事，不过我现在更确定了一件事，这个人由不得。啊！一起出手，今天必杀他！好，既然如此，那今天就拼个你死我活！可恶！难道我今天就要命丧于此了？再见了，青梦，下辈子我一定做个好丈夫。你在那输个屁的情，欺诈老夫了！我怎么到这个碗里来了？你得到了老夫的轮回碗和寂灭剑，还这么猜？啊？怎么，小子，几天不见，你就不认识老夫了？你，你不是挂了吗？妈妈咪呀、啊，诈尸了！你少废话，我灵魂马上就要消散了，你听我说。修心修的是力量，战绩是教会你如何运用力量。这两个废物根本就没入道，你怕个什么？你他妈少跟我废话！人家告诉我怎么对付他们就完事儿了。<笑>你个不孝徒、啊，快松手！你这废物，坚决就在你脑子里！你给我好好领悟。寂灭剑，我悟了。许无咒危险了，他帮过我，就算违背九州约定，我也要去救他。再等等，再等他就要挂了。你要杀人如麻，不在乎这小子，但他挺对我胃口的。你这小妖女，你说什么？你说的对，再等等，再等等。那那是剑意，气血境就拥有剑意了。那不是剑意，是道，和景言入道了。寂灭剑，精羽断骨月，那好强的力量，快撤！好像来不及了。啊、怎么可能？一个气血境的人，怎么可能入道？一剑出，天地风雨惊，能在气血境便施展出如此剑法的，你知道还有谁吗？你，你是说？九州剑道天才剑痴陈金红，你不会觉得他能够媲美剑痴陈金红吧？不是我觉得，而是亲眼所见。林安城还真是有趣，不愧是当年人杰祖地，难怪九州会有约定，不允许任何人染指这里。我真是越来越兴奋了。终于解决了，刚刚那一招抽空了我全部的气血，差点让我立即而死。<笑>不好意思啊，我忘了你的修为太低，有可能承受不住寂灭剑的威力。<笑>你这是要坑死我！有老子的轮回碗在，你竟然这么久还没到后天境，修炼都修到狗身上去了吗？你还有脸说？你以为我想要？啊？我这一缕残魂，这一次真的坚持不住了。小子，寂灭剑就在你灵魂深处，你一定要好好感悟，记住我的话。真的假的？这老头子真的要湮灭了？哎，不管了，先用这破碗恢复下气血。这碗能将金银转化成恢复气血的能量液，还好赚了三百两白银，兑换了三百滴能量液体，能帮我恢复气血。耗费了一百两能量，终于恢复了实力。看来这一招真的不能乱用。得快些赶到老婆那了，这这就恢复实力了，是不是有点吓人啊？林安城真是越来越有意思了。你又在想什么主意啊？你真想知道？嗯、不敢，不敢知道。哼，不过一个医术了得，又是入了道的天才，我一时间还真的不知道该怎么办好呢。被这样一个小妖女一直惦记着，许无咒好可怜。哦，对了，我上次在玉山房发现了两个君天教的弟子。难道君天教对林安城有想法
，你们这些两道的事情我可不敢管。不过你们这胆子都太大了，严安城也敢乱来。别忘了，这里可是那位人杰的祖地。查查那两个君天教弟子的底细吧。如果这算是我承诺你的那一件事的话，可以。不过我可不想参与你们政协之争，更何况我今天可是有大事呢。你在临安城人生地不熟的，能有什么事啊？嘿嘿，听闻今天临安城有个文会，那可是文会啊，姑娘肯定多。我今晚还没着落呢，得找个姑娘陪睡，才不至于失眠。听说今天会有很多人来，是的呀，得好好攀攀关系。这小子是谁呀、啊？怎么穿着这一身就来参加文会了？就是啊，文会可是由九州的稷下学宫主导，在各地举办。这小子也太不成体统了，太给临安城丢脸了。这有什么了不起？老子唐诗三百首背下来，稷下学宫也得给我跪着。哟呵，我们临安城的大天才竟然也来文会了呀！哎，怎么，细雨大天才又想着要一鸣惊人，以文入道啦？<笑>哦，还来这里丢人现眼，这徐无州也太自不量力了。在你们这些垃圾面前一鸣惊人，可是有些叫我的身份